Hi guys, welcome back to our current of a session. We are going to talk about what date is Jan 14 and 15. News tam paka poro. Ini kana first news la mande ini kena erika apni na. Ada wada or a defence accusation council meeting nana drukong. Kwa defence kana or council meeting nana drukong. Ida mande enna approve panir panga apni na mande acceptance of necessity apni na. Or na mande approve panir pa. Ada wada acceptance of nece. Idle teri da. Ida nama necessity kaha accept panir kanga apni na chali pang. Ada da ina the A O N. Okay ba defence accusation council ande meeting laga mande enna panir kanga acceptance of necessity. सिटी आपने नो अन्ना एक्सेप्ट पने कांग इन्ना ला एक्सेप्ट पने कांग आपने ना वंदे अदा दो उर मून प्रपोजल्स अवंदा एक्सेप्ट पने पांग ओके बा आदला वंदे इंडियन आर्मी कुल दो इंडियन नेवी कुल दो ना इन्ना पने कांग एक्सेप्ट पने पां इंडियन आर्मी कुल दो वंदे उर रेड्डो इंडियन नेवी कुल उर प्रपोजल Madre itu ada dikla Indian Navy kana ships ada dikla, anda madre, semua me, nama kana orang necessity apa ini sori, apa ni pangan? Defence ministers mande, defence minister teri ura Rajasthan Singh, anda per, awangga mande, apa ni pangan? Ida mande approve panai pangan with the crores of four thousand and two seventy six crores ke mande, apa ni pangan? Inda accusationa okay panai pangan, approve panai pangan, apa ini sori pangan? Defence accusation council mande, apa ni pangan? Inda meeting la, ada tu acceptance of necessity. अपनी और मून एक्यूसेशन प्रपोजल है ना पनी कांगा ओके पनीर पांगो के बाद इला वंदे रेंड वंदे इंडियन आर्मी कोल दो उन्ने वंदे इंडियन नेवी कोल दो सही पांगो विद द प्राइस ऑफ एवलो कॉस्ट लब 4,276 crores के वंदे इन द प्रोजेक्ट वंदे ओके पनीर पांगो ये इन द डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट डिफेंस Sabaraga Muva University of and the University of Sri Lanka and the University of Sri Lanka What do you do? A memorandum sign What do you do? The Indian High Commission What do you do? Sabaraga Muva What do you do? A Sri Lanka University What do you do? A sign up What do you do? What do you do? That's why the Hindi Chair What do you do? You can establish that university What do you do? That's why the Hindi Chair Now, full departments work You can see that person You can see Hindi Chair What do you do? चार अपनी ना उन्होंने ला चार पर्सन या ला हेड पर्सन अपनी इन सालों ला सो आधा तां चली पांगा चार पर्सन ओके बा इंडियन हाई कमिशन वंदे इन द श्रीलंका यूनिवर्सिटी कोड़ा ऐना पने कांगा साइन अप पने कांगा ये द कहाँ हम ऐना साइन अप पने कांगा आधा द हिंदी ओरे चार पर्सन वंदे ऐना पनो अपॉइंट Sri Lanka or University. Okay, wow. Next one, there is a report. What is the report? The Henley Passport Index Report. That's it. This is an airport and there are three news. So, let's say that you can see the first thing. Henley Passport Index Report. That's it. The report is Henley Passport. What is the company? It's a London-based company. Okay, wow. It's a partnership. It's a release. It's a report. That's it. Japan is the first report. India ada 85th rekan solir pangol. Kebab Jepun na first rekan. India ada 85th rekan. Itu mande. Enak solir ada orang. Highest passport or safest passport anda madri kuda solalan solwang. Okey, or strongest, for example, mande. Ini mande or strongest passport. Abdingra or report la mande. Nama mande India mande. Ethna mande rank kerja 85th kerja. Okey, ba. Ada mande. Ipo in the passport valama in ethna countries kuda mande visa free mula ma enna panala. Nama mande or 50 to 56 countries kaya enna panu ana Indian campaign India mande visa free abdin solle kudu pangga. For example, mande Sri Lanka. अंदर मदरी कंट्रीज क्ला रखो सरिया अंदर कंट्रीज क्ला ना मैंने पढ़ना इंडिया पासपोर्ट रंदे चाहिए अपनी ना अंदर वीजा ऐलामो पोई क्ला अपनी इन सब्जी और कंट्रीज मंदे लिस्ट डाउन पढ़ने लग पाएंगे फॉर एग्जांपल वंदे बट आना वो ना अंग पोई और नाराइबल वीजा ऐड करने मदरी कोड़े सेल कंट्रीज � First airline mande, nama India mande, etna apa rank kau arko apa ni nama mande, forty eight ta arko, seria, safest, okay ba, safest la mande, nama India mande, forty eight ta mande, nama muneri mande poso, top fifty, top fifty 
சேஃபஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து உள்ளே வந்துடும் சரியா ஸோ ஃபார்ட்டி எயித் ரேங்க் வந்து நம்ம இந்தியா இருக்கும் என்ன சொல்கிறது ஒரு சேஃபஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாஸ்போர்ட்டில் இந்தியா வந்து எத்தனாவது இருக்கு பாஸ்போர்ட்டில் எயிட்டி ஃபிஃப்த்தாக இருக்குது இதில் வந்து ஜப்பான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது இதை வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணிக்கா ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் அவங்க தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க யார் ரிலீஸ் பண்ணிக்கா ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க ஜப்பானுடைய பிஎம் வந்து யார் அப்படின்னா வந்து ஃபுமியோ ஃபுமியோ கிஷ்கிடா ஓகேவா ஃபுமியோ கிஷ்கிடா ஃபுமியோ கிஷ்கிடா கேபிட்டல் வந்து என்னதுனா டோக்கியோ கேபிட்டல் வந்து டோக்கியோ கரன்சி வந்து ஜாப்பனஸ் என் ஓகேவா கரன்சி வந்து ஜாப்பனஸ் என் பிஎம் வந்து ஃபுமியோ கிஸ்கிடா கேபிட்டல் வந்து டோக்கியோ கரன்சி வந்து ஜாப்பனஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஜப்பான் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியா எத்தனாவது இது எயிட்டி ஃபிஃப்த் நேற்றே சொன்னால் ஏதாவது ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற இருக்குது அப்படின்னா யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரா அப்படின்னு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்தியா வந்து எத்தனாவது ரேங்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னதுனா வந்து ஒரு இதுவும் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி தான் பஞ்சுவாலிட்டி லிங்க் இப்போ வந்து முன்னாடி பாஸ்போர்ட் பார்த்தோம்னா இதுவும் அந்த ரி ஏர்போர்ட்டோடைய இது சம்மந்தப்பட்டது தான் பஞ்சுவாலிட்டி லிங்க் ஓகேவா இது நேம்லேயே தெரியும் எந்த ஏர் ஏர்போர்ட் அண்ட் ஏர்லைன்ஸ் வந்து பஞ்சுவலாக இருக்காங்க அவங்க இப்போ வந்து டிபார்ச்சர் டைம்னா எது ஆன் அரைவல் டைம் எல்லாமே வந்து சொன்ன டைமுக்கு கரெக்டாக வர்றது அப்படின்னா வந்து எந்த இது அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா அஃபிஷியல் ஏர்லைன் கைட் அவங்க தான் வந்து ஓஏஜி அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா அஃபிஷியல் ஏர்லைன் கைட் அஃபிஷியல் ஏர்லைன் கைட் தான் என்ன பண்ணிக்காங்க ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க எதை ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க பஞ்ச் குவாலிட்டி லீக் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இதில் யார் யார் நம்ம இந்தியா இதில் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸும் கோயம்புத்தூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டும் தான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மோஸ்ட் அதாவது பஞ்சுவல் ஏர்லைன்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய எடுத்திருப்பாங்க டாப் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்து இந்த இது இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த இந்த ஏர்லைன்ஸும் இந்த ஏர்போர்ட்டும் என்ன பண்ணிடுறாங்க பஞ்சுவாலிட்டிக்குள்ளே வந்துடுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இண்டிகோ வந்து எத்தனாவது ரேங்க்னா ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க்கு கோயம்புத்தூர் எத்தனாவது ரேங்க்னா தேர்ட்டீன்த் ரேங்க் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் வந்து தேர்ட்டீன்த் ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ரேங்க் கோயம்புத்தூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்து தேர்ட்டீன்த் ரேங்க் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்னது பஞ்சுவாலிட்டி லீக்ல வந்து டாப் டுவெண்ட்டி அதாவது நம்ம இந்தியா இதில் வந்து டாப் டுவெண்ட்டியில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸில் போனால் கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்கிறது கரெக்டான டைமுக்கு நம்ம போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பஞ்சுவாலிட்டி லீக் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஸை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணிக்கா அஃபிஷியல் ஏர்லைன் கைன்ஸ் அவங்க தான் வந்து என்ன ரிலீஸ்ரம் எக்கனாமிக் ஃபோரம் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்ன ரிஸ்க்லாம் வரும்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இப்போவே நமக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து அந்த எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கை பற்றி ஒரு ரிஸ்க் வரலாம் அப்புறம் வந்து வெதரை பற்றி ஒரு ரிஸ்க் கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அப்பப்போ மாறிட்டே இருக்குது ஸோ வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து வரலாம் அப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் லெவலில் இன்இக்வாலிட்டிஸ் வரலாம் அந் டிஜிட்டல் லெவல்லையும் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு கிரிசிஸ் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ரிஸ்க்கையும் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க இப்படிலாம் ரிஸ்க் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா திஸ் ரிப்போ
பண்ணிக்கா World Economic Forum எத்தனாவது edition 18th edition இந்த report வருடு பேர் வந்து என்னது Global Risk Report okay வா என்ன பேரு Global Risk அதாவது Global Risk Report 2023 தா இதோட பேர் அப்படின் செல்லுமா World Economic Forum உட MDR அப்படினா வந்து சடியா சாகிடி ஓகிவா சடியா சாகிடி எப்போ establish பண்ணாங்கனா 1970 மந்த establish பண்ணிப்பாங்க headquarters எங்க இருக்கு அப்படினா வந்து Geneva Canton Geneva Canton Switzerland Geneva Canton Switzerland இதோடை MD வந்து யார் சாடியா சாகிடி சாடியா சாகிடி இதோடை என்ன சொல்லுகிறது எப்போ வந்து establish பண்ணாங்க 1971 எப்போ எங்க headquarters இருக்கினா Geneva Canton Switzerland இருக்கின் சொல்லிருக்காங்க அடுத்து நியுஸ் பாப்போம் அடுத்து நியுஸ்லை என்ன இருக்கு அப்படினா United Nations அதாவது ஒரு water health பத்தி பேசிப்பாங்க நம்ம environment எல்லாத்தி பத்தி பேசிப்பாங்க அதா UNU UNU INW EH INW EH அதைதான் பத்தி பேசிப்பாங்க அப்படினா United Nation University Institute for Water Environment and Health இந்த Institute வந்து நம் இப்பதான் first time பார்க்கும் சோ நோட் பெணிக்கோங்க United Nation University United Nation Security Council United Nation Environment அந்த மரில் படிச்சிப்போம் பட்டானா Water Environment and Health வந்து இப்பதான் பார்க்கும் படிச்சிக்கோங்க United Nation University Institute எதுக்காக institute நா water, environmental and health அந்த institute நாம் வந்து இன்னிக்கு மன்டும் ஒரு 4 to 5 reports கிட்ட படிக்கினும் அப்படிதான் இந்த report படி என்ன சொல்லிப்பாங்க அப்படினா 2050 குள்ள அதாவது 3000 Indian dams வந்து ஒரு 26% storage capacity வந்து எலன் விருவாங்க அப்படின் சொல்லிப்பாங்க 2050 குள்ள 3,700 Indian dams வந்து ஒரு 26% storage capacity எல்லந்திரு வாங்க அப்படின் சொல்லுமாம். சோ கா, இப்போவே வந்து நமைக்கு வந்து தெரிய water scarcity இருக்கு அப்படின் சொல்லி சோ வந்து 2050 குள்ள வந்து என்ன வாயிருமாம் dams கொந்து damage ஆகிரும் சோ வந்து கண்டிபா ஒரு 26% வந்து water losage இருக்கும் அப்படின் சொல்லிப்பாங்க United Nation University Institute for Water, Environmental and Health அவுங்கதான் வந்து இந்த பத்தி சொல்லிருப்பாங்க அடுத்து நியுஸ் பாப்போம் அடுத்துதில் வந்து என்ன இருக்கு அப்படினா Banking தான் Bankingல Reserve Bank of India Reserve Bank of India வந்து ஒரு approval குட்துப்பாங்க principal approval குட்துப்பாங்க எது யாருக்கு அப்படினா வந்து Encash அப்படிங்கள் ஒரு FinTech company FinTech நான்து Financial Technology அந்த company அது வந்து ஒரு startup company Encash அப்படிங்கள் வந்து ஒரு startup company Financial startup company இதுக்குதான் RBA actors அவுங்க வந்து ஒரு payment aggregator license அதாது payment பண்ணுவாங்கள் for digital transactions payment aggregator license வந்து யாரி கொட்டுக்காங்க RBA கொட்டுக்காங்க so வந்து என்ன news இது வந்து RBA வந்து Encash அப்படிங்கிற ஒரு fintech company Encash அப்படிங்கிற ஒரு fintech company financial technology company அது வந்து எதுக்காக அப்படினா வந்து digital transaction பண்ணிருதுக்காக ஒரு என்ன குடுத்துக்காம் ஒரு license கொடுத்துக்காம் அதா payment aggregator license அதா principal approval குடுத்திருப்பாங்க வருக்குவா reserve bank வந்து ஒரு principal approval குடுத்திருப்பாங்க இவுங்க வந்து ஒரு financial technology company வந்து பண்ணலாம் அப்படின் சொல்லிப்பாங்க இது வந்து startup company end cash எதுக்காக மேனா அப்படினா payment aggregator காக எதுக்காக மேனா payment aggregator காகதாம் அடுத்து பாப்போம் அர்த்து நியுஸ் பாப்போம் அதாது Exim Bank வந்து இதுக்கு முலான் என்ன பாத்து Encash அப்படிங்கள் ஒரு FinTech கம்பினிக் கொடுத்துப்போம் இப்போ வந்து என்னதுனா அதாது Exim Bank வந்து ஒரு US 1 billion dollars வந்து ரைஸ் பணிப்பாங்க எதுக்காக அப்படினா வந்து ஒரு bond issue sustainable bond issue பத்து வர்ஷத்தில் sustainable bond issue எந்த framework இல்ல இது வரும் அப்படினா வந்து Environmental Social Governance Framework EST அப்படிங்கள் ஒரு framework கடிலலா இந்த bond வரும் அப்படிச்சிருக்கு அதாது Exim Bank வந்து 1 billion dollars வந்து ரைஸ் பணிப்பாங்க Exim Bank வந்து என்ன sustainable bond issue for எத்தன வச்சுத்துக்கு 10 years sustainable bond issue for எத்தன வச்சுத்துக்கு வந்து 10 years இது வந்து issue பணிப்பாங்க இந்த framework வந்து எது கடில வரும் அப்படிடாவது environmental social governance framework எந்த கடில வரும் environmental social governance framework கடிலதா வரும் இது வந்து எந்த bank பணிக்காங்க exam bank தான் வந்து 
இதை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த நியூஸில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஓகேவா அதாவது பஜாஜ் அலையன்ஸ் சாரி பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க யார் கூட பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் கூட ஓகேவா பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் கூட தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க யார் யாரும் பஞ்ச அதாவது பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃபும் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃபும் வந்து ஒரு பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் கூட வந்து என்ன பண்ணிக்காங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிக்காங்க இந்த இது மூலமாக என்ன பண்ணிக்காங்க அவங்களோட வெரைட்டி ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து சே இப்போ வந்து பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படி லைஃப் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படி தானே ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பேங்க் கூட வந்து ஒரு சைனப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பேங்கிங் உள்ள அந்த பேங்க் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட வெரைட்டி ஆஃப் இன்சூரன்ஸை வந்து அந்த பேங்க் மூலமாக சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக தான் பண்ணிப்பாங்க ஸோ பஜாஜ் அலைஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து யார் கூட பண்ணியிருக்காங்க பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் கூட எதுக்காக அவங்களோட இன்சூரன்ஸை வந்து சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்கோட சிஓ வந்து யார் அப்படின்னா வந்து ஸ்வரப் ஸ்வரப் குமார் சாஹா ஸ்வரப் குமார் சாஹா ஓகேவா யார் ஸ்வரப் குமார் சாஹா ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா வந்து நியூ டெல்லியில தான் இருக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு நியூ டெல்லியில இருக்கு டேக்லைன் வந்து அதாவது பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் உடைய டேக்லைன் வந்து என்னது அப்படின்னா வேர் சர்வீஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் ஓகேவா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ ப கண்டினியூஸாக நம்ம இப்போ வந்து நம்ம படிக்கிறத விட கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அது மண்டையில் ஏறும் ஸோ டேக்லைன் மறந்துடாதீங்க வேர் சர்வீஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் வேர் சர்வீஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் வந்து எதோடைய டேக்லைன்ஸ் பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் ஓகேவா பஞ்சாப் அண்ட் சிட் பேங்க் உடைய சிஓ யார் ஸ்வரப் குமார் சாகா ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது நியூ டெல்லியில் இருக்குது டேக்லைன் வேர் சர்வீஸ் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து என்ன இருக்குன்னா நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் இருக்காங்களா என்பிசிஐ அவங்க வந்து அதாவது நான் ரெசிடென்ட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க அப்படி தானே நான் ரெசிடென்ட் பீப்புள்ஸ்னா குடியுரிமை இப்போ ரெசிடென்ஸ்னா குடியுரிமை உள்ள பீ மக்கள் நான் ரெசிடென்ட் நான் குடியுரிமை இல்லாத மக்கள் அவங்க தான் அவங்க அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் இது இருக்கும் அப்படி தான் இன்டர் வேறு வேறு கண்ட்ரீஸில் இருப்பாங்க அப்படி தானே இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா என்பிசிஏ வந்து ஒரு டென் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இதை வந்து அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஓகேவா டென் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து ஓகேயா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஓகே டென் கண்ட் ஸோ நேஷ்னல் பேமெண்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்கள்ல நேஷ்னல் கார்பரேஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் பேமெண்ட்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியானா என்னது என்பிசிஏ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நான் ரெசிடென்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் வந்து யுபிஐ மூலமாக டிரான்சாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா யுபிஐ டிரான்சாக்ஷன் வந்து இன்னும் நல்லா ஃபேமஸ் ஆகணும் இன்னும் நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரீச் அவுட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த யுபிஐ டிரான்சாக்ஷன் இது பண்ணிப்பாங்க த்ரூ இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா அந்த பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இருப்பாங்க டென் கண்ட்ரீஸ் சொன்னலாம் அது என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா கனடா ஹாங்காங் ஓமன் கத்தார் யுஎஸ்ஏ சவுதி அரேபியா யுனைடட் அரப் எமிரேட்ஸ் யூகே யுஐஇ யூகே அதாவது சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா கனடா ஹாங்காங் ஓமன் கத்தார் யுஎஸ்ஏ சவுதி அரேபியா யுஐஇ அண்ட் யூகே இவங்களுக்குலாம் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இதை வந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா எதுக்காக அப்படின்னா வந்து குளோபல் லெவலில் யூபிஐயோடைய யூசர்ஸை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ வந்து ரெசிடென்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் ரெசிடென்ஸ் யாருனாலும் யூபிஐ மூலமாக டிரான்சாக்ட் பண்ணிக்கலாம் யூபிஐனா தெரியல யூனி அந்த நம்பர் ஒரு நம்பர் இருக்கும்ல ஸோ அந்த யூபிஐ ஐடி இருக்கும்ல நம்ம ஜிபேல யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எல்லாருக்கிட்டயுமே யூபிஐ ஐடி இருக்கும் ஸோ அந்த யூபிஐ ஐடி மூலமாக நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப் ட்ராக்கர் சி ஒய் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனா கேலண்டர் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சி ஒய்னா என்னது கேலண்டர் இயர் எஃப் ஒய்னா என்ன சொல்லுவோம் பிசிக்கல் இயர் சிஒய்னா கேலண்டர் இயர் ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ட்ராக்கர் சிஒய் கேலண்டர் இயர் படி அப்படிங்கிற மாதிரி இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ரிப்போர்ட் தான் பிடபிள்ய
பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர்ஸ் ஓகேவா இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியாவுடைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அந்த ஃபண்டு வந்து குறைஞ்சிரும் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூவில் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அதாவது டாலர் படி பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபெல் ஆயிருக்கு ஃபெல்லாக ஃபால் ஆயிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரிப்போர்ட் வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கா பிடபிள்யூசி பிடபிள்யூசினா பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர்ஸ் இதோட ரிப்போர்ட்டோட பேர் என்னது ஸ்டார்ட் அப் ட்ராக்கர் இந்த ரிப்போர்ட்டோட பேர் வந்து என்னது ஸ்டார்ட் அப் ட்ராக்கர் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இன்னொரு ஒரு பிரின்சிபல் இன் பிரின்சிபல் ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னதுக்கு பார்த்தோம் என் கேஷ் அப்படிங்கிற வந்து அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அப்ரூவல் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து எது யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹிட்டாச்சி பேமெண்ட் சர்வீஸ்க்கு தான் வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டராக வந்து இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன் பிரின்சிபல் ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கு மட்டுமே ஆர்பிஐ வந்து ரெண்டு பிரின்சிபல் அப்ரூவல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் வந்து என் கேஷ்க்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க ஹிட்டாச்சி பேமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து நம்ம சேத்தாப்பில் படிக்கும் போது மறக்காமல் இருக்கும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஐ வந்து என் கேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபின்டெக் கம்பெனிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹிட்டாச்சி பேமெண்ட் சர்வீஸ்க்கு தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு பிரின்சிபல் அப்ரூவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக ரெண்டு பேர்த்துக்குமே என்னது ஒரு பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டராக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் அக்ரிகேட்டராக இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு பெஜ் அவார்ட்ஸ் தான் அவார்ட்ஸில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டிஜிட்டல் சேனல் ஆர் பிளாட்ஃபார்ம் அவார்டு ஓகே என்ன அவார்டு ஒரு பெஸ்ட் டிஜிட்டல் சேனல் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டிஜிட்டல் சேனல்னா தெரியும்ல டிஜிட்டல் லெவல் இப்போ வந்து நம்ம சேனலே ஒரு டிஜிட்டல் சேனல் தான் அப்படி தானே ஸோ வந்து ஆன்லைன் மூலமாக பண்ணுற எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் நம்ம டிஜிட்டல்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிஜிட்டல் சேனல் இதில் வந்து என்ன இது வந்து யார் வின் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா கிளாஃபன் அண்ட் பந்தன் பேங்க் தான் வந்து இந்த அவார்டை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அவார்டை வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குளோபல் ஃபின்டெக் இனோவேஷன் அவங்க தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா குளோபல் ஃபின்டெக் கம்பெனி தான் கொடுத்துருப்பாங்க குளோபல் ஃபின்டெக் கம்பெனி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பெஸ்ட் டிஜிட்டல் சேனல் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு பெஸ்ட் டிஜிட்டல் சேனல் பிளாட்ஃபார்ம் அவார்டு யாருக்கு ரெண்டு பேரும் கிடச்சிருக்கு கிளேஃபின் அண்ட் பந்தன் பேங்க் தான் கிடச்சிருக்கு யாருக்கு யாருக்கும் கிளேஃபின் அண்ட் பந்தன் பேங்க் ஓகேவா இவங்க தான் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு பெஸ்ட் டிஜிட்டல் சேனல் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அவார்டு யார் வாங்கியிருக்கா கிளேஃபின் அண்ட் பந்தன் பேங்க் ஓகே யாரு கிளேஃபன் அண்ட் பந்தன் பேங்க் ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் நியூஸில் என்ன இருக்குன்னா அதாவது எயிட்டீத் ஆன்வல் கோல்டன் குளோப் அவார்ட்ஸ் ஓகேவா அதாவது கோல்டன் குளோப் அவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அவார்ட்ஸ் தான் இது எத்தனாவது எடிஷன் எயிட்டீத் எடிஷன் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டி ஒரு ரூல்ஸ் எடுத்து ஐ மீன் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து பண்ணுறதுனால நம்ம என்னென்னு சொல்லிப்போம் ஆன்வல்னு சொல்லிப்போம் லாஸ்ட்டாக ஓகேவா இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக வந்தது அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லாஸ்ட்டில் வருது ஆன்வல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால ஆன்வல் ஸோ ஆன்வல் கோல்டன் குளோப் அவார்ட்ஸ் ஓகேவா ஆன்வல் Golden Globe Awards எத்தனாவது எடிஷன் எயிட்டீத் எடிஷன் வந்து யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆ ட்ரிபிள் ஆர் படத்துக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு எதுக்குன்னா இந்த நாட்டு நாட்டு சாங்ஸ் நமக்கு தெரியும்ல அந்த சாங் தான் வந்து பெஸ்ட் ஒரிஜினல் சாங் அப்படிங்கிற ஒரு கோ ஃபர்ஸ்ட் கோல்டன் குளோப் அவார்ட் வாங்கியிருக்கு இந்த ஈவெண்ட் வந்து எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து கலிஃபோர்னியா யூஎஸ்ஏல தான் நடந்திருக்கு ஓகேவா கலிஃபோர்னியா யூஎஸ்ஏல நடந்திருக்கு கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் யாருக்குமே மறக்காது நாட்டு நாட்டு பாட பாட்டு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் ட்ரிபிள் ஆர் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் நம்மளே வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வந்து நிறைய பார்த்துருப்போம் கேட்டிருப்போம் ஸோ வந்து நாட்டு நாட்டு பாட்டு தான் வந்து என்னது ட்ரிபிள் ஆர் படத்தில் வருதுன்னு தெரியும் அதுக்கு அதுக்கு தான் அந்த பாட்டுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டன் குளோப் அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கோல்டன் குளோப் அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து எத்தனாவது எடிஷன் அப்படின்னா வந்து
என்னவா அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க புது சீஃப் டெக்னாலஜிஸ்டா அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க நாசானா தெரியும்ல நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய நியூ சீஃப் டெக்னாலஜிஸ்ட் யாரு ஏ சி சாரண்யா ஓகேவா ஏ சி சாரண்யா இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா பவ்யாலால் எந்த அளவுக்கு வந்து புதுசா நம்ம இப்ப வந்தவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணதை படிக்கிறோமோ இதுக்கு முன்னாடியே யார் இருந்தாங்க அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா வந்து அதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ பாவியா லால் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்திருக்காங்க இப்போ வந்து யார் வந்திருக்க சாரண்யா ஓகேவா அவங்க தான் என்னவா ஆயிருக்காங்க இப்போ அதாவது நாசாவுடைய நியூ சீஃப் டெக்னாலஜிஸ்டா இருக்காங்க ஓகே அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் அடுத்த வந்து புக்ஸ் தான் புக்ஸ்ல வந்து யாரு புக் நேம் வந்து என்னது ரத்தன் என் டாட்டா ஓகேவா புக் நேம் வந்து என்னது ரத்தன் என் டாட்டா ஸோ வந்து டாட்டாவை பத்தி இப்போ ரத்தன் என் டாட்டா அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்கன்னா என்ன இருக்கும் அவங்களோட பயோகிராஃபிக்ஸ் தான் வந்து பயோகிராஃபி எல்லாம் இருக்கும் அப்படி தானே அவங்களுடைய அவங்க எங்கே இருந்தாங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் எப்படி அவங்க அவங்கள பற்றி பர்சனல் லைஃப்ஸ் பற்றி நிறையா இருக்கும் இது வந்து யார் எழுதிக்க டாக்டர் தாமஸ் மேத்யூ தான் எழுதிக்காங்க யார் எழுதிக்க டாக்டர் தாமஸ் மேத்யூ தான் எழுதிக்காங்க யார் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கா கார்பர் கொலின்ஸ் யார் பப்ளிஷ் பண்ணிக்கா கார்பர் கொலின்ஸ் தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்காங்க இந்த புக்கோட நேம் வந்து என்னது ரத்தன் என் டாட்டா இந்த புக்கோட நேம் வந்து என்னது ரத்தன் என் டாட்டா இது வந்து என்ன யார் எழுதியிருக்கா டாக்டர் தாமஸ் மேத்யூ தான் எழுதியிருக்காங்க யார் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா கார்பர் கொலின்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் தான் ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கு நேஷ்னல் யூத் டே ஓகேவா நேஷ்னல் யூத் டே அப்படின்னு நேற்று தான் நம்ம வந்து ஒய் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு யூத் மீட்டிங் பற்றி பார்த்தோம் அப்படி தானே ஒய் டுவெண்ட்டி எங்கே நடந்துச்சு நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ வந்து நேஷ்னல் யூத் டே ஸோ வந்து நேற்று படித்தோம் இல்லை யூத்தை பற்றி படித்தோம் இல்லை அப்படி தானே ஸோ வந்து யூத் டே வந்து எங்கே நடந்துச்சு நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு இப்போ யூத் டே வந்து எப்படி அப்படின்னா வந்து ஜான்ட் பல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஜான்ட் பல் தான் வந்து என்னது யூத் டே அப்படின்னு நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஜான்ட் பல்லில் வந்து யூத் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ராஷ்ட்ரிய யுவா திவாஸ் ஓகேவா ராஷ்ட்ரிய யுவா திவாஸ் நேஷ்னல் யூத் டே வந்து ஜான் வந்து டுவெல்லு ஜான் டுவெல் வந்து எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நேஷ்னல் யூத் டே ராஷ்ட்ரிய யுவா திவாஸ் ஓகேவா இந்த டே வந்து யார் நினைவா நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம் சுவாமி விவேகானந்தர் எத்தனாவது பர்த் ஆனிவர்சரினா ஒன் பிப்டி நைன்த் பர்த் ஆனிவர்சரி இது வந்து யார் வந்து யார் நினைவா நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் அவங்க வந்து எத்தனாவது பர்த் ஆனிவர்சரி எல்லாமே நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து எல்லாமே கேட்டுருவோம் எத்தனாவது பர்த் ஆனிவர்சரி ஒன் பிப்டி நைனா ஒன் சிக்ஸ்டியா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு கேட்பேன் எல்லாமே நியரஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து நிறைய குழப்ப சான்சஸ் இருக்கு ஸோ வந்து கரெக்டா படிச்சு வச்சுக்கோ ஒன் பிப்டி நைன்த் பர்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் சுவாமி விவேகானந்தா அவங்க பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து நம்ம என்ன செலிப்ரேட் பண்றோம் நேஷனல் யூத் டே அதுதான் என்னது ஜான் டுவெல் ஓகேவா ஜான் டுவெல் தான் நேஷனல் யூத் டே இது வந்து ராஷ்ட்ரிய யுவா திவாஸ் ஓகேவா ராஷ்ட்ரிய யுவா திவாஸ் இதோட தீம் வந்து என்னதுன்னா இட்ஸ் ஆல் இன்த மைண்ட் ஓகேவா இட்ஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் இப்போ வந்து யூத் தீம் மறந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம யூத்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாம் அந்த மைண்ட்குள்ள போட்டு எதுனாலும் ஈஸியாகவோ புலம்பிட்டு இருப்போம் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் நம்ம மைண்டை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக என்ன நடக்கும் நம்ம லைஃப்பில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரு நெகட்டிவாக மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் கண்டிப்பாக அப்படின்னா நமக்கு ஹாப்பினஸ் வராது ஸோ வந்து பா எந்த விஷயம் நடந்தாலும் எல்லாமே எதுக்கு தான் நடக்கு எல்லாமே நல்லதுக்கு தான் நடக்குது எல்லாமே நடக்கிறது என்னது ஃபார் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக தான் நடக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கோம் கெட்டதே நடந்தாலும் ஏதோ ஒரு பெரிய கெட்டது நடக்கிறதுக்கு பதிலாக இது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்டோ ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸோடய நம்ம இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் நம்ம மைண்டை பொறுத்து தான் நேஷ்னல் யூத் டே வந்து எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஜான் டுவெல் தான் இது எத்தனாவது பர்த் ஆனிவர்சரினா ஒன் ஃபிஃப்டி நைன்த் பர்த் ஆனிவர்சரி யாரோடது <laughs> ராஷ்மின் மன் ஹர்பி மன் ஹர்பாய் ஓகேவா ராஷ்மின் மன் ஹர்பாய் அப்படிங்கிற பர்சனுக்கு ப
சீஃப் ஜஸ்டிஸாக யார் இருக்கா கோட்டீஸ்வர் சிங் யார் இருக்கா கோட்டீஸ்வர் சிங் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ராஷ்மின் மன்ஹர் பாய் ஓகேவா எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை படிக்கணுமோ இதுவும் படிக்கணும் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் ராஷ்மின் மன்ஹர் பாய் ஓகேவா ராஷ்மின் மன்ஹர் பாய் அவ்வளோதான் இன்னைக்குள்ள எல்லா நியூஸும் முடிஞ்சிச்சு எல்லாமே நோட் பண்ணி படிங்க எனி டவுட்ஸ்னா வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்க இன்னும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க பண்ணலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்டில் சந்திப்போம் தேங்க்ய